observemos esta situação aqui. Vamos aqui, ferramenta de retângulo. De, vamos fazer um retângulo. Vamos agora na ferramenta círculo. Vamos fazer um círculo. Vamos transportar o círculo para cá. Vamos selecionar tudo e vamos agrupar. E ficamos aqui. No... E vamos é, clicar aqui na figura. Para aparecer o centro de rotação. E vamos transportar o centro de rotação da figura. Aqui para baixo. Bem aqui para essa periferia aqui. O centro de rotação da figura ficou aí. E vamos marcar aqui. Né, nós estamos com o grupo P1. Né, o, grupo, o grupo de ladrilho P1. Né, e deslocamento, vamos marcar excluir ladrilho. Ampliar, não marcamos nada. Rotação, marcamos 180 graus. O interessante é que se você marcar mais de 180 graus aqui, ele não anota, ele só anota 180 graus, né? Então, quer ver? Vou marcar aqui 360 graus. E quando eu clicar aqui em Enter, ele marca 180 graus aqui. E vamos usar aqui... Uma linha e uma coluna. E vamos criar. Então não deu nada, porque nós temos, nós já temos uma coluna e a coluna já está aqui. Então a coluna é, não é 180, uma coluna só não dá 180 graus como ela mesma, só dá zero grau. Então vamos marcar aqui duas colunas. Vamos criar. Pronto. Com duas colunas, ocorre que uma fica a 180 graus com relação à primeira. Se marcarmos mais uma coluna aqui, três colunas. Não aparece. Não aparece porque nós temos uma coluna... 180 graus e a terceira coluna não é 180 graus. Então, se houver uma terceira coluna aqui, ela está sobreposta a essa aqui de 180 graus. Então, ela não aparece. Então, fica, fica apenas as duas colunas, uma 180 graus em relação à outra. Agora, vamos baixar isso aqui para 120 graus. cento e vinte graus e aqui nós vamos marcar três colunas vamos criar então agora nós temos três colunas cento e vinte graus uma em relação à outra então se marcarmos se marcarmos aqui quatro colunas ou mais, quatro ou mais, né? A gente, vamos, vamos criar aqui, pode não aparece. A quarta coluna não aparece. Porque não existe quarta coluna com 120 graus em relação à unidade básica, né? Que é essa aqui. Não existe a quarta coluna. Então, só existe três colunas. Se você marcar duas colunas, então uma sai, fica uma... 120 graus em relação à primeira e a outra sai. É né? porque há o caso de você só querer ver duas colunas. Né? Se você baixar isso aqui para 90 graus, ah, 
vamos baixar para 90 graus. É claro que com 90 graus você vai ter quatro colunas, não é? Olha, criar, tá vendo? Você tem quatro colunas aqui, 90 graus em relação uma a outra aqui em relação à unidade básica. Se você marcar mais de quatro colunas, não aparece, né? Se você marcar, por exemplo, aqui seis colunas, então não aparece, né? porque não existe mais nenhuma coluna que dê 90 graus em relação à unidade básica. E se você marcar, se você marcar, por exemplo, duas colunas, duas colunas, aí desaparecem duas, fica somente, fica somente duas, com 90 graus, uma em relação à outra, né? Essa aqui em relação à unidade básica aqui, né? Então, a coisa é estabelecida dessa maneira. É, é... Então, se você marcar, por exemplo, 60 graus aqui, né? Se você marcar 60 graus aqui, você vai ter seis, col seis colunas, né? Agora, vamos ver um... um, um... Vamos ver um outro caso aqui. Eu vou marcar aqui 120 graus. Cento e vinte graus. Aqui eu vou marcar. Aqui eu vou marcar três colunas. Então vocês já sabem que aqui vai, vai, vão aparecer três colunas só, né? Nessa situação assim, né? Eu vou dar um, eu vou dar um, eu vou diminuir aqui o zoom para mostrar o que a gente vai ver agora. Eu vou diminuir o zoom aqui. Vou dar aqui na tecla menos uma, duas, duas vezes. Eu dei aqui na tecla menos duas vezes. E vou marcar aqui a linha, aqui na linha, eu vou marcar quatro linhas. Então você já sabe que vão aparecer quatro linhas aqui. Cada, cada, cada linha com três colunas, não é? Agora, a linha, eu vou marcar aqui, em cada linha, eu vou marcar 15 graus. Vou marcar 15 graus em cada linha. Então, vocês observem o que vai acontecer. Olha, a primeira linha aqui, ela girou 15 graus em relação à unidade básica. A, é, é, a segunda girou mais 15 graus. E a, te, e a terceira, né? Ou, ou seja, a quarta linha, né? A quarta linha girou mais 15 graus. Então, cada linha gira 15 graus em relação à anterior. Né? Então, se precisar fazer algum projeto que ocorra esse tipo de situação, então já estamos sabendo como é que vamos fazer, não é? As linhas vão girando de acordo. E na questão das unidades básicas, nós podemos criar da seguinte forma. Nós podemos fazer, por exemplo, Vamos fazer um retângulo aqui. Vamos aqui em editar, editor de nós. Vamos levar aqui para caminho, né? Converter o objeto selecionado em caminho. E vamos fazer aqui... Um triângulozinho, né? Vou ver aqui. Vou 
É, não ficou perfeito não, mas vamos deixar assim mesmo. Esse triângulozinho, a gente, a gente seleciona, duplica e duplica. E a duplicação a gente inverte no sentido vertical. Eu errei aqui. Inverte aqui no sentido vertical. Faz uma coisa desse tipo assim. E quando agrupa aqui, o centro de rotação fica aqui. Né? Quando agrupa aqui, o centro de rotação ficou aqui. E aí você pode aplicar os valores que você quiser. Né? Aqui, por exemplo, você pode apl aplicar... É, mas a, a, aqui, o, 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 é, para você aplicar 120 graus aqui, não vai dar muito bem, é né? porque só dá para você aplicar aqui 90 graus, é, coisas assim, né? Eu vou você aplicar aqui 90 graus. Se aplicar aqui 90 graus uma linha, então você obtém uma figura assim, né? Então, aqui quando, quando, quando nós preparamos, quando nós preparamos aqui, a, a, quando nós levamos aqui para o caminho, se nós tivéssemos boleado aqui direitinho, tivesse arredondado aqui essa aresta, né? Deixado arredondadazinha por aqui, a gente poderia fazer aqui um, uma espécie assim, uma flor, né? Uma flor. Então a gente organizando direitinho, termina fazendo uma flor. É, então a gente fez aí 90 graus. Né? Se a gente fizer, por exemplo, 45 graus, né? A gente fizer 45 graus, a gente obtém uma coisa desse tipo assim, né? Assim, se a gente fizer 22 graus e meio, né? Que é a metade de 45 graus. 20, é... vinte e dois graus e meio então fica assim né e assim vai né a gente vai a gente vai experimentando para ver o que que dá né bom então o que eu tinha para falar sobre e isso foi apenas uma pequena discussão sobre a utilização da rotação no, no, nos grupos de simetria do Inkscape, né? Bom, então eu vou ficando por aqui, né? Depois a gente vê mais alguma coisa.